Hi, Daniel. Hi, Edwin. Good evening, teacher. How are you? Fine. How are you? Nice, nice. I'm here. Did you begin work uh -oh. today? No, work tomorrow. Oh, <laughs> this okay. Is my last... Your last day. <laughs> <laughs> yes, but, but only work, only work two days. Okay. And, oh. and we, in, in, we have uh, four days. Oh, okay. Great. Uh, mm -hmm. Yes. Yes. Day of, All right. Day of, uh, four, four days. Yeah. No okay. problem. <laughs> so that's not that bad then. No, but okay. That's okay. <laughs> that's fine. All right. We need to be glad we have a job. Thanks to go, we <laughs> have a job. That's right, Daniel. Yes. There are many people out there that don't have a job yet, right? Yes, yes. How long have you been working there for? Excuse me? How long have you worked there for at the company? How many years? Um, four years. Oh, okay. All right. One, let, let me, one, one, one and a half years. Uh -huh. Like a, a, a driver. Okay. Uh huh. And, and the rest, the rest, eh, two, two years, two and a half years. Uh, in this position. Okay. Mm -hmm. In All the right. actual position. At the actual mm -hmm. position. Oh, that's nice. And do you like this position better? Yeah, I like it. Yeah, no problem. <laughs> <laughs> yeah, it's, 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 another, it's, it's another different to I, uh, I, I, I study, study. Uh, because I, 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 am, I am bachelor uh, in business administration. Okay. Yes, but for for my age, uh, in in this in, in that area, don't like it. Uh, all all thirty five years old, no more ah. thirty five. Oh, really, Daniel? And, mm -hmm. Yeah, yeah, really. In this in this in this country, it's a problem. Uh, when you you when you do you like uh, look. A uh, job like uh, management, uh, account, account, uh, auxiliar, no more certified here. Wow. No more certified. Yes. That's a, uh, I, 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 uh, I, 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 I apply to other just a driver. Yeah, no, no problem. Best you. Thank you. I'm sorry. <laughs> All right. Yes. yes, Daniel. I think it's tough. Eh? In this country, it's very difficult. Yeah, yeah. It's very difficult. Yeah. But now, I mean, you have a good, I think you have, uh, you're not a driver anymore. And I think you are in a better position, perhaps. Yeah, yeah. It's a better position. It's, it's, a, more, it's a good payment. Mm -hmm. it's more. Mm -hmm. All right. Well, that's good, Daniel. I'm happy for you. Very good. Maritza, que se nos había hecho, Maritza. ¿Ha estado bien? ¿Ha estado Good bien evening. Bien? No, este, ayer tuve problemas con el internet, no me pude conectar. Ok. Dejé un mensaje ahí que no me podía sí, es conectar. cierto, es cierto, hoy que lo recuerdo, sí tiene razón. Very good. Ok, pero de salud, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Excelente, very nice. Ya, ya estamos a punto de terminar, solo nos quedan... Estos días y lunes, and we are finished. All right, y luego descansan un ratito. <laughs> Very good. All right, Johnny, hi, Johnny. Hi, Ever. Marco, ¿cómo se yo, Marco? Mariano, Carlita, hello. Hi, teacher. Hi, teacher. Hello. Good evening. Good evening. Good Me good están evening. poniendo gotas, Marcos. Marco. <laughs> yeah. Okay, yeah. All right. Okay. And where are you, teacher? I'm great, thank you, Mariano. I'm very, I'm very well. Yes, I've had a lot of classes today. Tuesdays are crazy, <laughs> but it's okay. Yeah, I have like many, many classes that I teach at university and stuff. So, but I keep beef. All right, and Ever, how was your day, Ever? Good evening, teacher. Good evening. Everyone, busy. Yes. It's yeah. very busy. Okay. I have a lot of work. Okay. All right. Okay. Very nice. But that's good, ever. 
to have a job keeps us out of trouble. <laughs> yes, this is the this is the only piece. But I, I try, no. Yes, to, of course. To feel to be better to the, the day a day. That's right. I think that's the whole purpose, right? Very good, Anna. Yes, Excellent. Yes. Thank you. Okay, Carlita, ya leí su mensaje. Thank you. Ah, oh, okay, Carla. Espero que se mejore entonces. Very good. Pero aquí está. Gracias. All right, guys. So we're going to continue uh, with the last unit of the book, the last unit of the program of, of this um, course. So we are beginning unit number four. All right. And we are going to talk about the past of B. Yo sé que la tarea de ayer era de eso, pero igual, ustedes ya tienen, eh, o ya estudiaron anteriormente en los otros módulos el pasado del B. O sea, no era tema nuevo, pero sí es bueno hacer el repaso que nos toca hoy. Por eso ayer creo que Ever, me, me, no me acuerdo si fue Ever que me preguntaba sobre la tarea, ¿verdad? Ayer Ever fue usted. O alguien me escribió en el grupo. Yo les dije, ¿puede ser ahora o mañana? No me acuerdo quién fue. Si no fue Ever, ya lo estoy culpando. No, me <ríe> All right, pero sí fue alguien, pero igual, all right, si no lo hicieron ayer, lo pueden hacer ahora, no hay ningún problema, all right, solo que igual, acuérdense que ya esta semana es la última, prácticamente completa, lunes nos vemos para cerrar todo y hacer la encuesta de satisfacción, el cuestionario de satisfacción, quiere decir que para el lunes, cuando entremos a clase, todos los exámenes, toda su plataforma, it has to be finished, all right, so. Les recomiendo que sigan si en caso no lo han logrado hacer. Yet. Hi, Amilcar. Good evening. All right, Jorge Oso. Good evening, Francisco, teacher. Vicky, Carlos Roberto. Excellent, guys. Right on time. We're going to start. A ver, antes de enseñarles el libro, yo sé que ustedes lo tienen por ahí. Cuéntenme qué recuerdan. A ver, del pasado, the past of the verb be. ¿Qué nos acordamos de eso? Sin ver manual, sin ver apuntes, sin ver nada. What do you remember about that? If you remember anything. El, el verbo en tercera persona se escribe en singular. En el pasado. Eh, ok, en el pasado del B. Ah, en, ah, en, pasa, Ajá. en pasado. En pasado, pero en singular. El verbo... El verbo to be a pasado es was, she well. All right, okay. Y el yes. auxiliar de ellos es did. Ah, Milka, le, le, le voy a quitar el gorrito, fíjese, de castigo. Porque el was <laughs> y el where, sí, eso sí va, pero el did no. El did Oops. no va. <laughs> No se preocupe, amiga. Acuérdense que estamos en repaso ahorita. Ok, Marisa, de hecho, la, la, la interrumpimos ahí. Marisa, termíneme su idea, porfa. No, teacher, me equivoqué porque solo está hablando del verbo to be. Del pasado. Uh -huh. ajá, The past to ajá. be. All right. Entonces, sí, Amilcar tiene razón cuando decimos was and where. All right. That's the past to be. No hay otro. All right. There's no other one. All right. Eh, we do not use did. De hecho, su auxiliar es el past of be. All right. No tiene un auxiliar extra. All right. Entonces, usted me dice, cuando usted me vio a Milcar en este módulo, usted se acordó y dijo, de ella fue mi maestra en el uno, fue a Milcar en el dos. En el dos. Ok. Entonces, usted debe haber dicho, ah, she was my teacher. ¿Verdad? Sí, ella fue yeah. mi maestra en el dos. Ahora ya trilingüe. La teacher se va a sorprender, dijo usted, de todo el avance que yo he hecho. Yes. Come back, dije yo. <laughs> yes, entonces, yes, cuando hablamos del past of B, precisamente hablamos de una situación that is past, that is finished, all right? And there is no action, okay? Una cosa es que yo diga, I drunk coffee, que es un verbo de acción, el pasado de drink is drunk, all right? Pero en el pasado del verbo be, acuérdense que el verbo to be es estado, es condición. All right, es descripción, no es acción. Ok, ya, yeah. a mí te vuelvo eh, a repetir, me dijo, ah, es, she was my teacher. Dígame, Domingo, Alexander. O sea, que el verbo eh, pasado de be eh, is, es igual que lo que cambia es el mismo, la, mismo, lo, la misma forma de uso de to be, pero en pasado nada más. Así es, sí. All right, y usted sabe, ustedes saben que cuando yo hablamos del verbo be en general, Hablamos de estados, de condiciones, de descripciones. 
pero no hablamos de acción. All right? Usted me puede decir, eh, yo estuve enferma la semana pasada o ayer. I, I was sick. All right? Es una sensación, es un sentimiento, pero no hubo acción ahí. All right? Si usted me dice, yo estornudé, estornudarse es una acción. Toser es una acción. All right? Pero usted se sentía enferma, estaba enferma. Esa condición es a feeling. All right? So that is the past of B. Entonces, del mismo, de la misma manera that we use the present of B, o sea, am, is, are, I, we use was and where. All right? Yes? A ver, let's see. I want you to think right now of one sentence using was in affirmative and another sentence using were in affirmative. All right? Escríbanlo ahí en su cuaderno donde llevan sus apuntes. Una usando was and the other one using were. Good evening, teacher. Hello, good evening. All right, para los que van entrando, estamos haciendo oraciones con was and where. All right, in affirmative. Si van llegando a sus casas o sus destinos, me hacen, me ayudan ahí con sus cámaras, por favor. Hay varios eh, con camaritas apagadas. Ay, ay, okay, teacher, ya, ya, me, ya, me, ya me conecto con cámara. Gracias, Jasmine. ¿Cómo siguió? Todo bien, gracias a Ah, ok. Qué bueno, Jasmine, me alegra. Sí, ya, ahí vamos, ya, gracias a Dios. Excelente, thank you. Hello, ya. teacher. Good evening. Uh, hi, Francisco. How are you? I'm here, but I'm going to, to my home. Mm. Ok. Ok. So that's okay, that's okay. Cuando llegue, ahí enciende su cámara, oye, cuando, cuando pueda. Okay. Thank you, friend. Okay. All right, finished already. Wow, well, you guys yes. are good. Okay, solo denme un segundito aquí, solo quiero descargar algo. Yeah. All right, okay, let's see. Veamos okay. entonces. Amilcar, escuchemos las suyas, porfa. Okay, she uh -huh. was happy yesterday. Okay. And right. they were, they were little boys. Oh, they were little boys. Okay. All right. Very nice. Thank you. Let's see. What about Johnny? Johnny, tell me your sentences. Okay. She was at the school yesterday. Okay. Okay. And they were very angry with your friend. They were very angry or hungry? Angry. Oh, they were very angry. Oh, no. Okay. All right. Thank you. Oh, excuse me. Mariano, can you tell me your sentence, please? Mariano, Jose, your sentences? Okay, teacher. Uh, where did you eat in yesterday? Uh, she was playing soccer. Ah, a ver, Mariano, fíjese que le voy a contar. A ver, dígame, so, Jasmine, si, si me ayuda con su micrófono, Jasmine, por favor. Thank you, Jasmine. All right, a ver, um, Mariano, tell me okay. your sentence again. La primera. Where did you, where did you eat in yesterday? Se la voy a escribir aquí y quiero que me diga si así la escribió. Y 
la puso así uy, yesterday. yesterday ok, la puso así sí. All right. y el verbo vi dónde está Mariano no está <ríe> ok, no está ¿Verdad? Estamos poniendo el verbo de acción. Y de hecho, tendríamos que dejarlo así. Where did you eat yesterday? ¿Verdad? Si es, ah. es, sí es un pasado, totalmente en pasado, solo que no es verbo to be. Okay. Regáleme la otra, Mariana. Number two. She was playing soccer. Play soccer. She was playing soccer. Fíjese que eso es... Play sí. soccer. Ok, sí, la de, de hecho, así está bien, solo que ya es pasado continuo. She was playing soccer. Ella estaba jugando fútbol cuando an, algo sucedió, cuando se la llamó, cuando ella se golpeó, cuando la mamá la vio, algo, otra cosa pasó en el momento que she was playing soccer. All right? Entonces, estructuralmente está bien, she was playing soccer, pero no es... Wow. El pasado simple, digamos, del verbo be. Podríamos decir she was a, uy, she was a soccer player. Eso sí podríamos decirlo, porque no hay ningún verbo de acción acompañándolo. Ok, okay. all right, very good. Ok, excelente. <clears throat> Dejo de compartir aquí. A ver, um, Marco, tell me your sentences. Después va Ever y Maritza. No? All right, Ever, you can tell me your sentence and then Maritza and then Hilma. Yes, teacher. Uh, the first, I was so happy for my son's birthday. Oh, nice. And the second one, we were training last week. Ah, lo mismo. Esa, esa, esa segunda oración, Ever, está bien estructuralmente. All right, pero es, lo, es el mismo caso que el de Mariano. Es pasado por training es tra training es de acción. Sí, she was training. Eh, she was training si last quiero week. decir, nosotros nosotros estuvimos en capacitación. Ah, uh, we were in a training. In a training. Ajá. Uh -huh. Last week. Ah, yes. Okay. Yes. okay. O puede decir she was in a training last week. Eso sí. Y ahí se sí aplica. Pero si solo dice she was training. Entonces, no, ya pasa a ser pasado, o sea, pasado continuo. Okay. Yes. All right. En este caso, en la estructura sería, we were in a training. Excelente. Exacto. Super. Nice. Okay. okay. Very good. Perfecto. Excellent. Thank you. Maritza, tell me your sentence. Después va Domingo, después va Jorge y Carlos o Alberto. Ajá. I was sick last weekend. Mm -hmm. Okay, perfect. They they were in United States. Perfect, yes, very good, Marita. Nice. Okay, can sigue? Domingo, creo que dije. Uh, I was in class mm -hmm. yesterday. Perfect, yes, Domingo. Yes. Okay. Uh, they, they, they were at work yesterday. Okay, very nice. Yes, very uh, good. Uh-huh. <clears throat> easy, easy, easy. Uh, they were a work, a working. Sí, Está bien. ¿Cómo dijo? Perdóname. They were at working. No, porque ya no, si lo pone working es como que fuera un verbo. ¿Verdad? Con ING. No, no si digo, they, they, they were Uh -huh. estuvieron trabajando. Ah, they were working, exacto. Y es lo mismo que hizo Ever, igual que Mariano. Ya es pasado continuo. Ah, okay. Ya es pasado continuo. Okay. Exacto, sí. Okay. All right, very good. A ver. Um, ver. Jorge Adegilmar. No sé si tiene, le ha quedado tiempo, Jorge, de hacer alguna, porque veo que está así como ocupado. Jorgito, your microphone. Ah, Todavía no, teacher, todavía me estoy acomodando acá. Sí. No sé. Ok, no se preocupe, tranquilo. A ver, Gilmar, tell me your sentences, Trini, des... ah, no, Carlos, volver después, Trini. Uh -huh. Yes, teacher. Um, I was a naughty child in my childhood. Ah, 
Ah, no sé por qué le creo a ti. <laughs> All right, very great. They were your friend a long time ago. They were my friends a long time ago. Yeah, nice sentences. Thank you. All right, Gilmar, hoy sí. Cualquier, cualquier oración, ¿verdad? Sí, cualquier una con was, otra con where. Mm. I have broken the window. Ah, solo que eso es presente perfecto. Acuérdense que ahorita estamos con el pasado del verbo be. Uh -huh. Vamos a ver. I have a working eh, ¿Cómo se dice temprano? Uh, early. Uh, early. Ajá, ahí la puede hacer Gilmar diciendo I was early. Es como yo estuve temprano en el trabajo. I was oh. early. Very good. All right. Ah, pensemos otra con where, Gilmar. Where. Where. Ajá. El pasado del verbo be, ajá. Eh, <coughs> se, se utiliza para ello, ¿verdad? Para, you, ajá, todo you, lo que es con plural. You, we, they, ajá, are. You, we, they. Okay. Eh, eh, They were eh, running. Ok, they were running. Igual es, si es con el pasado del verbo be, solo que es pasado continuo, ¿verdad? Pero no se preocupe, ya vamos a ver las estructuras igual para que eh, nos, nos recordemos mejor de la estructura. All right, thank you, Gilmar. A ver, let's see. Uh, ¿Quién lleva Trini y después Marco? I was a good student. I believe you, Trini. Very nice. Yes. Okay. Another sentence. They, they were good friends for many years. Oh, very nice. Thank you. All right, Marco, your sentences. I was tired the last week. Okay. They were playing on the stadium. Mm. Igual. Le puso they were played or they were playing? No, play. Con ED. O sin ED, solo play. In past, ED, play. Ah, ok. Play. Solo que acuérdense que cuando hablamos del pasado del B, no puedo poner el pasado del verbo B más un verbo de acción en pasado. Porque no es ED. Es en su base form. Sí, de hecho no, lo que pasa es que no lleva verbo de acción. Permítame. Ah, uh, they were on the stadium. Excelente, sí. They were at the stadium. Acuérdense que el verbo be no se lleva bien con los verbos de acción. All right. All right. Describe, dice un, un sentimiento, un estado, una condición, pero no una acción. All right. Okay. Very good. Okay. Vamos a ver. Thank you, guys. Let's see. I'm going to take attendance y luego seguimos con sus oraciones y nos vamos después con ya eh, una presentación por ahí y luego libro. Carlos Roberto García Ramírez. Present Carlos Walberto Rodríguez. Present teacher. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Ever de Jesús Tendrae Montano. Present. You. Fátima Alejandra Centeno Franco. Gilmar Cruz Méndez Méndez. Present. Johnny Omar Torres Mata. Present. Uh, Jonathan Alexander Pineda Díaz. Jorge Elvir Miranda Ramos. José Francisco Hernández Ábalos. Carla Benacir Lara González. Present teacher. Thank you, Francisco. Carlita, yes. All right. Marco David Velázquez Vázquez. Present. Na, Mari, María Melina Iraeta de Salinas. 
Okay, Marisa Alcida Castellón Celaya. Present teacher. Jael Rivera Aquino. Nancy Lizette Rodríguez Escoto. Romeo Alexis Rodríguez Joaquín. Presente. Thank you. Jasmine Melanie Lemos Rodríguez. Present teacher. Marlon Alberto Cardona Valencia. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Thank you. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Wow. Present teacher. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. Adela Trinidad González Consuegra. Present. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Thank you. And Amilcar Cañengues Aceituno. Amilcar. <laughs> All right. Present, present. Thank you. All right. Okay, guys. So. El gorrito no lo deje escuchar. <risa> ok, veamos entonces. Vamos a, les voy a presentar esto. Vamos a ver. Todo esto aquí. All right. Ok, so here we have, guys, past simple. All right. So here we have past simple, la B. Was, were. Ok, no hay otro. Ok. Tom is at school today. Tom was at home yesterday. Ahí no hay ningún verbo de acción. Was es el verbo be. At home es el lugar. Y yesterday sería un adverbio de tiempo. Yesterday, ok. Is. All right. And then we have was. What is the past of is? Was. All right. We are at school today. We were at home yesterday. All right, so are. Sorry, where. All right, where. All right, acuérdense que el where we're going to use it for you, we, day. El was lo vamos a usar para is y para am. Okay. Then we have positive and negative sentences. All right, so here we have this. I, he, she, it, was. Negative, I, he, she, it, wasn't. At school, yesterday. We, you, they, we say were. Adding negative, we say weren't. Okay? We weren't at school yesterday. Okay? Questions. Was igual, solo que lo anteponemos. All right, y for we, you, they, usamos where. Yo le digo, Maritza, were you in class yesterday? Y Maritza ya no se pudo conectar. Entonces ella me dijera, no. No, que Maritza. I was. I was in class. I. <gasps> <laughs> no se preocupe, no I wasn't, ¿verdad? Es una respuesta corta. Usted dice no I wasn't o no teacher, no, I, was I was not in class, ¿verdad? Y ahora hacemos más larga. Yo le digo a Milcar, were you in class yesterday? Y a Milcar sí estuvo. ¿Y qué me dijeron a Milcar? Yes, I was. Yes, I was. Yes. All right. Yes, yo le pregunto, por ejemplo, a ver, le pregunto aquí a... Um, Marco, Marco, yo le pregunto, ever, wherever, Mariano, and Trini, in the bus today, in the morning, wherever, Mariano, and Trini, in the bus today, in the morning, what is your answer, Marco? Uh, yes, they were. Yes, they were. All right. En el caso que no, él dijera no de where. No de right. where. Excellent. Very nice. Okay. Short answers. Was he at home yesterday? Yes, he was. No, he wasn't. Si se fija, no hay ningún verbo de acción. No lleva el did. No lleva ninguna otra cosa más que el verbo to be in simple past. Were you at home yesterday? Yes, you were. 
No, you weren't. Okay. That's a funny dog. All right. A ver, vamos a dejar esto ahí por un ratito. Okay. Entonces, si usted vio las oraciones, en ningún momento if there is another verb happening. Only the verb to be. Okay? Yes? All right. Very good. Yes, to choose. Very good. Okay, I'm going to continue with the book. Vámonos al libro ahorita. Unit four. All right. I will be able to. Gilmar, regáleme la lectura donde dice I will be able to exchange questions. Esto que está aquí, Gilmar. Okay. I will be able to exchange questions and answer about meetings, training, or, or other world related even mm -hmm. using the simple past of me. Thank you. All right. Very good. Mariano, yes, you have a question? Not sure. ¿Quién me levantó la manita? No fue usted, Mariano. No. Oh, y que alguien levantó la mano. Oh, no. All right, very good. Number one. How often do you attend meetings? What other events do take place at your workplace? A ver. We're going to do the conversation. It says Lana and Lorna. All right, Lana. Hey, Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was awesome. I was at the new hotel. Permítame. Uh, sounds great. Tell me everything about it. Jesus, was it difficult? Yes. It, well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. Many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? Uh, let's see. Andrew Johnson from England and Magali Sanini from Brazil. I love Miss Sanini. She was the first international CEO to visit our company two years ago. You're right. Okay. Let's see. Um, Ever, can you please be Lana? And just mean, can you please be Lorna? Teacher. Hey, Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The, the trainer was our song if, if it was on the new hotel. It's a little really great. Tell me everything about it. What is difficult? Well, it wasn't the, the difficult, but I was very challenging. Many international speaking came. No kidding. Who were the speakers? Who? Let's see Andrew Johnson from England, 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 and Magali Sanini from Brazil. I love Miss Sanini. She was the first international CEO to visit our company two years ago. You are right. She's listening. All right, very nice. Let's see. What about, let's go. Fatima. Hi, Fatima. Fatima, you are Lana, Al Carlos, or Alberto, you are Lorna. <laughs> hey, Lorna. How are you? Did you attend the training last week? I don't know. Lana. Yes, I did. The training was awesome. It was at the new hotel. Sounds great. Tell me everything about it. What is difficult? Well, <laughs> it wasn't that difficult, but it was very challenging. Many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? 
uh, let's see. Andrew Johnson from England and Magali Sanini from Brazil. Hello, uh, I love Miss Sanini. She was the first international CEO to visit our company two years ago. You are right. Very good. Okay, let's see. Edwin, can you be... Can you be Lorna and Daniel? Can you please be Lana? Okay. Okay. Hey. Hey, Lorna. I am, I am Lorna. Uh -huh. uh, you are I... Lana. I don't acuerdo. A quien le dije? Ah. I don't remember anymore. Okay, you are Lana. I'm Lorna. Yes, when you're Lana. Mm -hmm. You are Lana. You are Lana. It's Lorno. Lorno. I am Lorno. Or Lano. <laughs> okay. Hey, Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was also awesome. It was at the new hotel. Sound great. Tell me everything about it. Was it difficult? Well, it wasn't that difficult, but I was very challenging. Many international speakers came. No kidding. What were the speaker? Oh, let's see. Andrew Johnson from England and Magani Samini from Brazil. I, I love Miss Sanini. She was the first international uh, CEO to, to visit our company two years ago. You are right. All right, guys. Very good. Thank you. Okay, veamos aquí. Vamos a ir. Uh, checking some pronunciation. El primero no es attend, es attend. All right. La fuerza de voz es en attend. Hey, Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lorna, yes, I did. The training was awesome. It was at the new hotel. It's not hotel, it's not hotel, it's hotel. Okay, sounds great. Okay, cuidado con esa palabra de great. Sounds great. Tell me everything about it. Was it difficult? Well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. The, many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? Uh, let's see. Andrew Johnson from England and Magari Sanini from Brazil. I love Miss Sanini. She was the first international CEO to visit our company two years ago. You are right. Okay. A ver, entonces dijimos que era attend. All right. Hotel. Great. la otra. CEO, no sé si se me queda alguno, algún otro por ahí. No, estamos bien. Teacher. Ajá. Uh -huh. uh, when they say the training was, what is the pronunciation? Awesome. The next word. Awesome. Repeat, please. Yes, awesome. Awesome. Uh -huh. Awesome. Así como que chivo. Awesome. Estuvo chivo. <laughs> Estuvo genial. All right. It was awesome. The training was awesome. Very good. Awesome. Can you write the, the, the pronunciation in the screen, teacher? Sí. Vamos a ver. Vamos a anotarlo por aquí. Awesome. Oh, awesome. Okay, it's awesome. Why? 
Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver si nos, nos, se nos pega un poquito más. Awesome. Ah, no, así es. Awesome. Vaya, mi amor. Como cuando dice uno, qué oso. <laughs> awesome. All right. Very good. You're funny, amiga. <laughs> okay. Excellent. Yes. A ver, ¿algo otra? Anything else for the rest of you? Kidding. 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 Very good. Kidding. Yes. Con no kidding. Sí, con R. No kidding. Ah, kidding también Thank es you. bromear, ¿verdad, teacher? Sí, es que en, lo que pasa es que cuando yo le digo, are you kidding, es como que está bromeando. Pero no kidding es como en serio, así como nosotros decimos. De verdad. Ajá, así de. Ah, es, una, es una expresión de, sí. de sorpresa, ¿verdad? Es una ¿verdad? exclamación, ¿sí? No kidding. Ay, claro. Ajá. Very good. A ver otro. Awesome. Awesome. Ajá, y lo puse en, ro, en, awesome. en azulito. Awesome. 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 Mm -hmm. It's awesome. It's awesome. Awesome. Yes. Awesome. awesome. Okay. Y kidding. Kidding. No kidding. Sí. No, no kidding. A ver, ¿y este cómo se lo van a pronunciar ahora? Quiero ver. Aquí y let's ver. see. Let's see. ¿Dónde está? En Lorna. Te amo. Let's see. Let's see. Déjame, déjame ver. Sí, es como, a ver, let's see. Así Lo veo. Como, es como veamos, pero no let veamos me, de verdad. Sí, cuando dice igual... let me see. Ajá. Lo veo y no Perfecto, lo creo. Me, <risa> lo, lo, me hablan los dos al mismo tiempo. Perdone, Milcar. O sea, siempre estamos diciendo let me see, que quiere decir déjeme ver, permítame, voy a ¿Sí? checar, algo así. Sí. Bueno. Uh -huh. Todas esas posibles. Yes, very nice. A ver, esta quiero que me, alguien me la diga. Este de aquí. Challenging. Challenging. Ah, muy bien. Challenging. All right, challenge. Desafío. Desafío, sí. Es, fue como muy Pero en fácil. este caso, estuvo como muy... Desafiante. Complicado. Desafiante, complicado. Ajá. Challenging. Ajá. Ok, very good. Ok, ahora, lo que quiero que veamos aquí y vamos a resaltar un poquito, solo déjeme ver esto. Es esto lo siguiente. All right. Was, Teacher. Hola. Y en vez de challenging, ¿por qué no complicate? Puede ser, ¿verdad? Lo que, lo que pasa es que una cosa es que fue desafiante y otra cosa que fue complicado. Ahora, okay. ahí depende de lo que usted quiere decir. Si estuvo complicado, le pone complicado. Que desafiante es como que algo que te lo reta uno hacerlo. Exacto. Desafiante, sí. Yes. All right. Ok. So here we have todo en esta eh, conversación. Tenemos el training was, it was, it was, was it difficult, it was very challenging. Ojo, esto que está aquí no es verbo. Ahora, right, esto es un gerundio, es un nombre. Por eso sí puede ir, but it was very challenging. Es un gerundio que funciona como adjetivo. Ok, no es verbo. All right, no es porque esté con el ING necesariamente es verbo. Okay. Es como lo que decía, creo que fue Ever, cuando decía del entrenamiento, de la capacitación. We were in a meeting. Meeting, en ese caso, es un nombre. Es un gerundio actuando como nombre. Una reunión, ¿ok? A pesar de que se escribe con ING, pero no, sea, no todo lo que usted vea con ING es necesariamente un verbo. Puede ser gerundio actuando como continuo. adjetivo o un gerundio actuando como un nombre, ¿ok? Entonces, eso tiene okay. que tener en cuenta, ¿verdad? Ok. A ver, anything else? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien con eso? Yes. Ok, veamos entonces. Les doy un aquí, par de... Aquí ya agregamos el, el, el DIN también, ¿verdad? El DIN. Sí, en este caso ellos lo agregan, pero si se fijan, creo que solo fue al principio de la conversación. Lo demás ya no lo agrega. All right. Ok, porque nos, ahorita nos estamos entrando en the past of D. Ok, uh -huh. a ver, les voy a dar un par de minutitos. Trabajen resolviendo estas tres questions. 
How does Lorna describe the meeting? When was the first time Ms. Anini came to the ladies' company? And where did the training take place? Y tengan cuidado porque ellos aquí en el manual están mezclando el pasado del verbo be con verbo de acción. Porque la número 3, por ejemplo, dice where did the training take place? No está usando el verbo be en esa. All right. Pues entonces en su respuesta no va a poner el verbo to be en pasado. Finish, teacher. All right, very good. Okay, number one, guys, let's see. How does Lorna describe the training? Johnny. Okay. Uh, the training was awesome. Yes, the training was awesome. Okay, very good. Number two. When was the first time Miss Anini came to the ladies' company? Me too, teacher? No. Um, if you want to or someone else, no, it doesn't matter. You want to do it, John, it's okay. She was, she was to visit. Two years ago. She was in the company two years ago. All right. Okay, very good. And number three, where did the training take place? It was, it was at the new at the new. Okay, where did the new uh, training take place? It was at the new hotel or it took place at the new hotel. All right, very good.
All right, guys, let's go here on number four, how to use the verb be in the past. Use the past of be to talk about situations in the past. I, he, she, it, we use was. We, they, you, we use where. All right, so ya lo vimos. All right, affirmative and negative statements. The training was very helpful. All the employees were happy to attend. Negative, it was not difficult or it wasn't. We were not unwilling to help or we weren't unwilling to help. So, si se fija aquí, we are talking about affirmative statements and here we're talking about negative statements. All right, now, nos vamos a ir a los grupos and I want you to work on exercise number five. You're going to read the paragraph below este párrafo que está aquí and answer the questions. All right, so you have these questions here. Hay unas que usan el verbo be en pasado, otras que no. Okay, you have to be careful. So, nos vamos a ir a los grupos, exercise five, read this paragraph, and then work on these questions. Quiero respuestas completas. All right. Tengo que compartir aquí. Nos vamos entonces. Los compañeros que ahorita están como de oyentes porque están en, ya sea en dispuestos o están eh, haciendo otra cosa, si gusta se queda en la sala principal para yo ver de verdad si necesito mover a algún compañero. Pero si usted se va a la sala y no le ayuda a su compañero, casi que lo deja ahí solito, ¿verdad? Y yo creer, creyendo que sí están en compañía de alguien. All right, so se quedan ahí. Richard, I have a question. Yes, what's your question? What is... CEO, ah. international CEO. It's like the most important Direct. person. Yeah. Chief executive organization. Yeah. Officer. Yeah. Officer. Yeah. Chief yes. executive officer. Executive mm -hmm. officer. It's mm -hmm. like más del gerente, muchísimo más. Mero, mero. Como el de región, digamos. Ah, podría ser, sí. Vamos a ver. Pero no necesariamente, teacher, es el dueño o un no. accionista mayoritario. No, no necesariamente, no. no. Mm -mm. All right, okay, guys, let's go. Let's go. Francisco, Carlos Roberto, no sé si se pueden eh, trabajar con sus compañeros y Edwin. Sé que Jorge y Carlita no pueden ahorita. Francisco va a poder unirse a un grupo porque su compañero lo está esperando ahí.
Hi, Francisco. Hi, teacher. No pude entrar al grupo. Se quedó cargando la sal. ¿Va a volver a intentar o prefiere quedarse por aquí trabajando, Fran? Eh, no, me voy a quedar aquí. Okay. Solo hay que terminar. Sí, hay que leer eso y contestar las preguntas. Va. Ok, exercise five. Ok. Thank you. Uh, teacher, what is behavior? Comportamiento. Oh. Uh -huh. Pero se refiere a las acciones de que uno hace. Sí, oh. el comportamiento, como si usted se comporta. Ajá. Uh -huh. Ah, ok. Es que... Aquí, digamos, al final de, de la página, digamos, que estábamos leyendo ahí de Lana en Lorna. Sí. Siempre hay como, como unos links de YouTube que los mandan a ver videos acerca sí. de tal cosa. Sí, sí. Es, ver esos videos ayuda bastante, ¿verdad? Sí, sí. Ustedes, esos, esa parte, digamos, que ustedes lo tendrían que hacer en su tiempo. ¿Verdad? Ajá, ajá. Ajá. Que se los dejan ahí como para que ustedes los puedan buscar como referente. Ajá. Sí, porque estaba viendo ahí uno y, y sí, eh, solo en ese video aprendí varias cositas ya. Sí, claro, ajá, súper, nice. What is help, helpful? Eh, que ayuda mucho. Ah. Uh -huh. Así como servicial, digamos. Eh, the presenter was very, very helpful. Es como el presentador fue de mucha ayuda. Oh. Ajá. Uh -huh. All right. Francisco, voy a entrar a yeah. donde Johnny porque me está llamando que necesita ayuda, dice. Ok. Ya regreso. ¿Qué es lo que aprendí? Teacher. Hola, hola. Hola, teacher. I, uh, we Hi. have a question. Yes, what's your we question? Have, uh, for example, am I Mary? Because the question says, did you like it? Mm -hmm. No. Did her like it? No. Mary went to a training because with Mary? The training was interesting because she learned how to fix the equipment she uses and how to prevent damages on it. The presenter was very helpful and he clarified all doubts Mary had. He used the computer to present examples during the speech. Yeah, then I guess it did she like it? Uh -huh. Yeah, but yeah, what, what, uh, what did she? What did she what did learn? She learn? La, la tres y la cuatro tienen que cambiar la a she. And the number six, did he, no, did she? No, el, 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 creo que el, en esa Pero caso, si ustedes quieren el presentador. Ah. Sí, okay. ese sí queda así. Sí, ese sí está okay. bien. Ok. okay. Johnny, sure. le puse la, la pantalla. <risa> yes, por eso fue la yes. primera vez. Yo sé, usted me acuerda, <risa> súper. <risa> Ya, yeah, y yo le digo, eh, la teacher se olvidó otra vez, le digo. No, pero ah, ya que, ve. no, pero sabe que es la aplicación, yo no soy. Ah, okay, okay. No se preocupe, no soy yo. A ver, all right, very good. Los dejo para que okay. sigan trabajando. Ok. Estoy tarde, tuve algunos problemas, no sé en qué estoy trabajando ahorita. De acuerdo. Ah. Ay, María Melina. Trabajemos. Ok. María Melina, welcome. Ah. 
Good evening, teacher. Good evening to you too. A ver, Sorry, no, I'm no, late. No, no se preocupe. Uh, work with Francisco está en la página. Ay, no me acuerdo. Francisco, ayúdeme. 40. 40, page 40, exercise 5. Tienen que leer ah, okay. ese párrafo chiquito y contestar las preguntas. All right. Solo ah, okay. que ahí Francisco y María Melina, es por eso me llamaba Johnny. La 3 okay. y la 4, en lugar de decir you, tiene que decir she. Ok. Le cambian el pronombre. Ok. Yes. Okay. Yeah. Mm -hmm. Thanks okay. for letting me know, teacher. Yes, no problem. Yo aquí estoy oyendo, pero ustedes trabajen ahí. No se preocupen. No tengan okay. pena. <laughs> ok. <laughs> ok. Page 40. Ok. Let's share the page, Francisco. But what? Um, voy a compartir la página. Ah, ok. Vaya, si gusta, leemos el párrafo, lo comprendemos y luego respondemos. Ok. Muy bien. ¿Comienza usted o lo leo? Eh, leámoslo los dos. Ok. Vaya, voy a empezar. Mary, María o Mary. <ríe> no, I don't know. <coughs> Maria went to a training in Guatemala last Tuesday. The training was interesting because she learned how to fix the, the equipment she used and how to prevent damage on it. The presenter, the presenter was really helpful and he clarified all doubts, doubts uh, Mary had. He used he used a computer to present examples during this during the speech. Okay, it's your turn, Emelina. Okay. Maria went to training in Guatemala last Tuesday. The training was interesting because she learned how to fix the equipment she used and how to prevent damage on it. The presenter was really helpful and he clarified all the doubts Mary had. He used a computer to present examples during, during the speech. Okay. okay, muy bien. Ahora sería de contestar las preguntas, ¿verdad? Yes. Mm -hmm. Yo creo que más o menos se comprende el párrafo de, de qué se trata, ¿verdad? Sí, está algo fácil, digámoslo así. <risa> ya, vamos a ver con las preguntas. Ajá, ¿cómo va? Okay. Vaya, dice la the number one. How was the training? How was the training? Uh, the training was interesting. Interesting. Uh -huh because she learned how to fix the kit the equipment o uh, o lo dejamos like solo interesting yes uh, because the teacher mencionó la 4 donde dice what did she learn mm -hmm. o sea que aprendió digamos oh, okay mhm mm ajá in the number 1 um, how was the training? The training was inst interesting. Uh huh. Okay. We need to write, teacher, the answer. Yes, Emelina. I I suggest you write the answers. Yes. Okay. Okay. Mm, when was the training? When was the training? Um, the last Tuesday. The last Tuesday in Guatemala? No, only um, last Tuesday. Uh, 
only that time is uh, last Tuesday. Mm -hmm. Number three, did you like it? Well, I um, sorry, I did she? Did she did. like it? Uh -huh, like I mentioned, did, uh, did she like it? Yes. Uh, yes. Yes, she like. She like it. Because. Pero, pero no dice si le gustó o no. Ajá, uh -huh, no dice, pero. Uh, pero dice que the training was interesting. Ah, oh, ok. Ok. Ajá, uh -huh, digamos. Yes, she she did. No, she does. The, she did, Maria. She, she did porque estamos en pasado. Okay, thank you, teacher. Uh, number four. ¿Cómo responde a esa? Uh, number three or uh, number four. Ajá, la de tres. Yes, she did. Yes, she did. Yes. Ah, ok. Y sí, uh, otra sí. manera de responder. Bueno, no, ¿verdad? Sería así, no. Sí, porque ahí solo tiene que decir si le gustó, ¿verdad? Ajá, uh -huh. ok. What did she learn? Ah, bueno, aquí sería lo otro. She learned how to fix the equipment. Exactly. She used and how to prevent damage on it. Uh huh. Okay. And okay. Did you finish or not yet? Um. Not yet, teacher. Okay, that's okay. That's fine. One minute more. <laughs> yes, it's okay, Mary Marina. Don't worry. It's fine. <laughs> okay, thank Bye. you. Was the presenter helpful? Uh, yes, of course, because the presenter uh, clarified all doubts. Doubt. 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 What doubt. is meaning of uh, doubt? Duda. Ah, okay. Mm -hmm. All doubt. Yeah. And what is meaning of fish, teacher? Ah, ponencia. Uh, ah, okay. Thank you. In the last one, said. Uh, the last one is she did the date mm. no did he did he use examples the presenter uh -huh. mm -hmm. el, el presenter pero mm -hmm. dice si usó ejemplos uh -huh. yes he, yes. he did. Excellent. Yes, he did. Yeah, he did. Mm -hmm. He used a computer to present uh, some examples during mm -hmm. the speech. Mm -hmm. Very good, Francisco. And Marina. Thank you, Tisha. And that's the the the, um, the word teacher. Yes, that's it. Yeah, you finished, okay. right? Okay. Perfect. Yes, teacher. Okay, so I'm closing everybody's group right now, so everybody's coming back. Okay. Thank you. Thank you, Francisco. Thank you. Two. <laughs> Como yes, thank, you. Thank, you. <laughs> thank you too. Thank you too. Así sería. Yes. Ah, okay. Así como a nice domingo too. Ajá. Uh -huh. uh -huh.
Ah, okay. Es como decir gracias también, ¿verdad? Sí, sí como igualmente. <risa> ok. All right, creo que si me, si me regalan para compartir yo ahorita. Muy bien. Ok. I guess everybody is back. Ok. No, ah, pero tiene que dejar de compartir ahí, María Melina. Sí, es once Ok. Ok, thank you. Ok, I'm writing something down here. Ok, very good, guys. Thank you. Let's see. Uh, we're going to work on these sentences. I just need to see you on the questions. Let's see. Um, Edwin, Eliseo, question number one, Edwin. Question oh, okay. number one. Okay, thank you, uh, Marco, gracias. All right, yes, question number one. Que decía, how, was, how was the training? Uh-huh. Uh, eh... Eh, eh, um, quiero ver. The training was interesting. <laughs> okay, yes. <laughs> yes, the training was interesting. Very good. Thank you. When was the training? A ver. Um, <coughs> eh, Domingo, when was the training? Yes, el uh, número. Number two. Number two. When was the training? Uh -huh. Uh -huh. What is the training? Uh, the training last Tuesday. Last uh -huh. Uh -huh. The training, y luego? The training last Tuesday. The training was, tiene que ponerle ahí el was. The training was last the training. Tuesday. Last Tuesday. Oh, okay. Excellent. Yes, very nice. Um, en esa, en la tres y en la cuatro, eh, Johnny y Ever fue. Echar sí. una pregunta. Sí, dígame. Eh, en la, en la dos, ¿se podría decir solamente last Tuesday? Oh. Sí, como respuesta corta, sí. When was the training last Tuesday? Por cuestiones de que se, no se nos olvide, tendríamos que poner la respuesta larga y decir the training la was last Tuesday. <laughs> Ah, ok. Ya, yeah, pero súper bien, yes. Ok, a ver quién me ayuda con la número 3, solo que tendría que leerse, did she like it? No, usted, porque usted no ha ido al training. All right, so did she like it? Did she like the training? Yes or no? Yes, she did. Yes, teacher. I think so, sí, porque decía the training was interesting. Yes. She learned a lot. Okay, so yes, she did. Very nice. Um, yes, she one? was like. No, she was like, no, solo yes, she did. Solo yes, she did. Oh, si la quieren respuesta larga, yes, she liked the, the training, pero no puede combinar el was con el like. Okay. Teacher. Yes. Is teacher, is solo yes, she liked? No. No, acuérdese que en, o hacemos, lo que pasa es que a veces hacemos esa combinación, uy, perdón, no era eso la idea, hacemos esa yes. combinación de dos respuestas, pero al final no hacemos una. ¿A qué me refiero con eso? A ver, voy a escribir aquí. Eh, yes, usted te puede decir, yes, she did, como respuesta corta, o puede decir, yes. She liked the meeting. All right. Pero lo que cualquiera de esas dos está bien. Yes, she did como respuesta corta. O yes, she liked the meeting. Or, uh, digamos que solo esas. La que no puede porque es como, como que queda a medias, ¿verdad? Es poner yes, um, yes, she liked. No, esa no. All right, no, es o es con auxiliar o es con la respuesta larga, pero no es una combinación de las dos. Ok. All right, Mariano. Ajá. Ok, ok. Esta no, ¿verdad? Esta última no. Esta que está subrayada no, dígame. Bueno, en nuestro caso, 
Le pusimos esta respuesta, yes, she, she did like. Mm -hmm. eh, because consider interesting and learn very much. Y como otra postura conforme al texto que estaba ahí, pero no sabemos si está bien. Sí, dígamelo otra vez. Yes. Yes, she did. Like. Acabar ah, como usted did. dice, ¿verdad? Ah, like. sí. Y le pusimos como ahí. Correcto. Uh -huh. Yes, she did. Y like. después pusimos because consider interesting and learn very much. <laughs> A ver, dice que, sí, dígame, ok, a ver, cuando tenemos eh, ese tipo de respuestas, usted puede decir, yes, she, mm, yes, she did like, no se oye bien, all right, es yes, she, podemos she, ponerla, she. yes, she liked, she liked it, perdón, she, yes, she liked it, Because, ahí no llevamos coma, yes, she liked it because she considered. Because she considered, y este ven pasado, she considered it, el que, el training. Yes, she liked it because she considered it interesting and learned, and she learned very much. Lo que pasa es que en inglés es bien repetitivo con el sujeto, el pronombre. Okay. Right, cosa que en español no hacemos tanto, ¿verdad? Entonces sería, yes, she liked it because she considered it interesting and she learned very much. Esa, esa es como eh, mejor. Si solo ponemos, yes, she did like, esa no, no mucho. ¿Ok? Ok, teacher, thanks. Excellent, thank you. All right, let's see. Este la vamos a mover. Okay, number four, decíamos, did she, uh, what did she learn? Quitemos el you también a ese y le ponemos she. What did she learn? She learned mm -hmm. how to fix the equipment. Yes. <laughs> she learned how to help, I mean, how to what fix the equipment. <laughs> how to speak. All right. Okay, next one. <laughs> All right, was the percenter number five? Was the percenter helpful? Si me ayudan ahí con el micrófono, que oigo así como un poquito de interferencia. Was the percenter helpful? Teacher. Mm -hmm. Yes, he was really helpful. Help, help. Excellent. Yes, he was really helpful. Si la quiere poner como respuesta larga, si como la quiere poner como respuesta corta, decimos yes, he was. Y la deja hasta ahí. All right. O oh, si usted la quiere ampliar mucho más, yes, he was very helpful because he me da razones. Okay. All right. Number six. Did he use examples? Yes, he did. He used occurring during the speech. Excellent. Yes, he did. Lo vamos a poner aquí. Sure. Hola. In the number five, it's correct. Uh, Yes, the present was helpful. The yes. presenter was helpful, see? Sí. Okay. Okay. So, podemos también ponerla así. Yes, he did. He used the computer, blah, blah, blah. All right. Or, uh, did he use examples? Um, yes, he used a computer to present examples. Okay. Um, All right, guys, questions. Do you have any questions whatsoever about this? No, no questions. All right, perfect. Dejo de compartir como la siguiente asistencia. All right, quedamos aquí. Yo vi que entraron por ahí. No recuerdo quién entró. A ver, Carlos Roberto García Ramírez. Carlos o Alberto Rodríguez. Present teacher. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Thank you. 
Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Ever de Jesús Candray Montano. Present. Fátima Alejandra Centeno Franco. Present. Gilmar Cruz Méndez Méndez. Present. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Alexander Pineda Díaz. Good evening, teacher. So sorry for the late. Oh, hi, Elvir. <laughs> All right, see, as if you comment on your compañeros. Thank you. All right. Um, donde iba? Johnny Omar, ya le dije. Johnny. Doubt. Yes. Thank you. Jonathan Alexander Pineda Díaz. Okay. Um, Jorge Elvir Miranda Ramos. I am here late, but I am <laughs> But here. you are. All right. Jose Francisco Hernández Ávalos. Present teacher. Okay. Carla Benacir Lara González. Thank you, Carlita. Marco David Velázquez Vázquez. Present. María Melina Iraeta de Salinas. Present teacher. Maritza Alcira Castellón Celaya. I am here, teacher. Misael Rivera Aquino. Present, Nancy Lice Rodríguez Escoto. Romeo Alexis Rodríguez Joaquín. Present. Jasmine Melanie Lemus Rodríguez. Present, teacher. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present, teacher. Mariano José Paca Santa María. Present, teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Jorge Alfredo Argueta Flores. Adela Trinidad González Consuegra. Present. Victoria María Vázquez Juárez. <laughs> All right. Ana Milcar Cañegas Aceitun. Present. Thank you. All right. Let's continue then here, guys, with what we were talking about. Okay. All right. Eh, Francisco, su micrófono está abierto. Okay. Thank you. All right. Let's work on this right now. Vamos a hacer este, el 6. Solo I will be able to evaluate meetings, information, products, services, and trainings. Okay. Now, we have Hank and Eddie. All right, ayúdeme, alguien me ayuda a leer Hank y alguien me ayuda a leer Eric, please. Eric, me, teacher. All right. All right, Hank. Okay, perfect, Mariano, go ahead. Hi, Eric. Did you buy, did you buy the spare part for the sewing machine? Yes, I did, Robert. The price was 78. Okay, I did the evaluation of the product of the new product that's right it will be ready tomorrow great did you order it online or did you buy in downtown yes i went to get it by myself downtown how was the customer service it was nice as usual excellent all right, alguien más, someone else to read Hank, and someone else to read Eric, please. Me teacher. Read Hank, teacher. Okay, Hank. Carlos Eduardo, you read Hank, and uh, Emelina, you read Eric, please. Okay. Okay, uh, hi, Eric. Did you buy the spare part for the sewing machine? Mm -hmm. Yes, I did, Robert. The, the price was $78. Okay, I need the, evalu the evaluation of the product. Of the new product? That's right. It will be ready tomorrow. Great. Did you order it online? Or did you buy in downtown? Yes, I went to get it by myself downtown. How was the customer service? It was nice as usual. Okay. Perfect, very good, thank you guys. All right, two more. I need another hand. 
Me teacher. Thank you, Johnny. Me uh, teacher. Yes, Eric. Um, Elvir, you read Eric. Okay. Um, hi, Eric. Did you buy the spare part for sewing machine? Yes, I did it, Robert. The price was $78. Okay. I need an evaluation of the product. Of the new product? That's right. It will be ready tomorrow. Great. Did you order it online? Or did you buy it downtown? Yes, I went to get, get it by myself downtown. How was the customer service? It was nice as usual. Excellent, very nice. Good conversation, Thank guys. Thank you. All right, so here again, hi, Eric. Did you buy the spare part for the sewing machine? Yes, I did, Robert. The price was $78. Okay, I need the evaluation of the product, of the new product. That's right. It will be ready tomorrow. Great. Did you order it online or did you buy it downtown? Yes, I went to get it by myself downtown. How was the customer service? It was nice as usual. All right, vámonos donde dice Hank. El prim la primera parte de ahí, it says, did you buy the spare part? Do we understand what a spare is? No, no teacher. Okay. Repuesto de parte. Sí, es como una parte extra, un repuesto extra. Repuesto. Cuando usted dice spare no. tire, es porque tiene una llanta de repuesto. Uh, in the sí. case of the, the, mm -hmm. the, the word spare parts, eh, son las partes que utilizamos para tener de repuesto extra. Yes. Eh, mm -hmm. equipos. That's right. Yes. Very good. Sewing machine. Sewing machine. Sewing. Sewing machine. Sewing. 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 Sewing machine. All right. I'll go down. I'll go Excuse me. Cuando decimos spare time. También es un tiempo que usted tiene para relajarse. Es un tiempo extra que usted tiene. Oh, okay. Uh -huh. Very nice. Thank you. All right. Very nice. Yes. Pero en este caso, le pregunta si... Si compró el repuesto extra o el repuesto nada más. Lo que pasa es que spare es extra. All right, entonces es para tenerlo allí en reserva. Quizás. All right, I think so. Yes, yes, teacher. I think because so, the right? because the algunas partes uh -huh. eh, no se encuentran en el país. Okay. Entonces, hay que traerlos se de afuera. En y stock. Exacto, porque si no los tenés ahí y perdés 30 días en importar, sí, uh -huh. te morís, hay que ser muela. precavido. It takes sí, forever. <laughs> ok, very good. All right, guys, now let's work on this. Vamos a ver. Yeah, let's work on this right now. What did Eric need to buy, guys? What did he buy? The he buy the spare part. Ajá, uh -huh. ahora. ¿Cuál es el pasado del verbo buy? Both. Both. Ok, entonces decimos, Eric bought, ajá. The spare part, the spare part. of the sewing machine. Ok, o podríamos decir, Eric needed to buy the spare part of the sewing machine. All right. Okay. Very good. Number two, it says, what was the price of the product? How much was it, the how was much how much was it? The price it was uh, seventy eight dollars. The price was seventy eight dollars. Very good. How was the customer service at the store? It was nice as usual. It was nice as usual. All right. The customer service at the store was nice as usual. All right. Let's go here, guys. How to use the verb be in the past? Yes, no questions. Acuérdense que decimos yes, no questions 
Because your answer is yes or your answer is no. All right, no hay otra ahí, okay? So the structure that we have to use is be plus subject plus complement plus question mark, okay? So we say, was the training interesting? Yes, it was. No, it wasn't. Were all the employees at the conference? Yes, they were. No, they weren't. All right. Por eso le llamamos, acuérdense que por eso es el nombre de yes, no questions, ¿verdad? Because the answer is yes or the answer is no. All right. Read the following services and write questions to evaluate them using past and past of B. Hmm. Then ask the questions of to a classmate. Ahí. El, lo que nos están pidiendo es en unas preguntas podemos usar el past of be como está aquí y en otras usando nada más el simple past o sea el be All right. entonces se van a ir a los grupos you guys, you guys are going to read this these two informations y basada en estas informations you're making questions All right. me, me interesa más la formulación o la estructuración de la pregunta más que la respuesta, porque la respuesta va a ser yes or no. All right, so, si gusta, no la conteste, pero hágame las preguntas aquí. Como son dos, haga tres, bueno, tres y cuatro o cuatro y tres, al final le van a sumar siete, ¿ok? Based on this information, on the information that you have on exercise five. Ok, guys, do you understand? Yes, Okay. Yes, yes. Can you repeat, please? Uh, okay. All right. You are going to go to your groups right now, Johnny, and you're going to read this. Eso es lo primero que van a hacer. Leer ambas informaciones. Una vez la lean, necesito que de la primer, del primer cuadro eh, hagan tres preguntas o cuatro preguntas. Unas usando el past of B y otras nada más el D. Y luego de las que le restan, de la, del siguiente cuadro, haga las otras preguntas. Igual, usando el past of be or simple past of regular or irregular verbs. Ok, Johnny. Ok, thank you. Thank you. All right, guys, let's go. Solo voy a agregar el bin y los demás, bueno, hay varios que están afuera. All right, ya veo ahí donde agrego a cada uno. Si pueden, ya se pueden unir. Francisco, voy a intentar mandarlo. De acuerdo, Tito. Let's try.
Teacher. No, pero es que, pero es que aquí. Teacher. Hola, hola. Uh, I try to. ¿To qué? <laughs> no sé. <laughs> to, to write the, same, the, the question. Uh -huh. eh, por ejemplo, aquí dice que se instalaron las piezas en la máquina de coser. Entonces, para preguntar qué pasó con la máquina de coser luego de la reparación, algo así, ¿verdad? Okay. What was? What happened? Or what happened? What okay, happened la... with the sewing machine before, before the, the red sparks installed? Will install it in the second machine? Algo así. Ese no. es el número dos. Sí. Sí. Y, yes, sí, sí. The second, uh, January 2nd. Yes. Yes. Okay. Yes. 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 Lo que es, uh -huh. al final del párrafo reconoce que la máquina trabajó funcionó bien. o trabajó adecuadamente. Pero eso fue después de que se le instalaron las piezas nuevas. Uh -huh. Entonces, para preguntar, ¿cómo quedó la máquina después de la reparación? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con la máquina? Ajá. Ok, se puede poner, eh, what happened with the sewing machine after... Eh, okay. right Solo que en este caso no utilizaríamos el was, ¿verdad? Sino directo con sí, el no. verbo en pasado. What happened? Ajá. Uh -huh. Sí, what happened? Y es válida la pregunta. Machine. Sí, como ahí le están diciendo que en algunas puede usar was. O sea, el pasado de be, en otras el pasado simple, ¿sabe? Sí puede. Ok. Entonces sería what happened? Let me see when machine. Yeah, what happened to the so yeah, what happened to the sewing machine after it mm -hmm. got repaired? Después de que se reparó. Quedó bien, ¿verdad? Eso es lo que dice. Yes, yes, yes. Uh -huh. What happened to the sewing machine? To the sewing machine of Perico Repair. To the sum, sum. Some. Sewing. Sewing. sewing machine. Ah, okay, yeah, 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 yeah. The two. The sewing machine. The sewing machine. After. It got repaired. Creo que así fuera mejor. Eso la mejor. Ajá. ¿Qué pasó con la máquina de coser después de que se reparó? So what happened to the sewing machine after it got repaired? Okay. Okay. This is the only the only the the, the only question different teacher because the other is practically the same, the same uh -huh. the when question. you about the star, what is the price, what is the what is the the, the hey, what is the price, what is the brand? Okay, mm -hmm. all right. Mm -hmm. Un poco diferente, okay. Uh -huh. Estoy, tengo una confusión. Dígame, Marisa. En ese párrafo de que le está hablando Daniel, uh -huh. al final dice the machine was working properly. Sí. Entonces ahí dice que la máquina quedó funcion la máquina estaba pues trabajando sí, adecuadamente. Uh -huh. Este y Amilcar mencionaba que working allí no era un gerundio. Uh -huh. no es no no se utilizaba como un gerundio y lo relacionaba con 
con la conversación de Lorna que uh -huh. dice but it was very challenging allí sí allí sí funciona como gerundio challenge sí, challenging, challenging no como sí, verbo pero, exacto pero, Vaya, pero, pero no es el mismo caso de aquí de de la última línea de, de este párrafo. No, en ¿verdad? este caso sí es verbo. Sí es como verbo. Sí, ¿verdad? ajá. Y están, lo están usando en pasado continuo. En pasado continuo, uh -huh. exacto. Trabajando adecuadamente. Uh -huh. Uh -huh. O funcionando, ¿verdad? Entonces, entonces le entendí mal cuando dijo correctamente. que cuando este, se utilizara un ING uh, a la par de, de un a la parte del verbo to be en pasado, no era verbo, digo, si no era un adjetivo. No, no, nunca, Pero, nunca no mencioné que si estaba después del verbo to be. Que Ajá. si está dentro de la oración, hay que ver realmente la posición del, de la palabra para ver si es gerundio o si es verbo. Uh -huh. right. Porque challenging en este caso antes tiene very. Ajá. All right. Entonces, y aquí sí si tiene was. Y va Entonces, exactamente es después. Ajá. En ese caso, sí es verbo. Cuando es gerundio, Ajá. funciona como nombre. Cuando usted lo traduce, no tiene sentido si le pone, eh, re, um, no sé. Cuando usted dice, por ejemplo, swimming was good. Entonces no dice nadando fue bueno, sino que nadar era bueno cuando estaba chiquito. All right, swimming. Entonces ya no lo traduce como nadando, lo traduce como nombre como un gerundio. Mm -hmm. Ok. Yes. Okay. O sea, que va a depender del, de, del, del, del contexto. Sí, depende del contexto, depende también si usted todavía lo traduce, es como no le va a dar sentido si usted dice nadando. Nadando, mm -hmm. pongámoslo en español, en, perdón, no en español, en presente, sino que cuando usted dice swimming is good for you, no dice nadando es bueno para ti, sino que es nadar es nadar, bueno para ti. Entonces es un uh -huh. nombre, es un gerundio actuando como nombre de la actividad, nadar. Okay, cuando usted dice she likes cooking, Maritza likes cooking. A Maritza gusta le gusta cocinar, cocinar. No, cocinar. no dice Mari, uh, Maritza uh, le gusta cocinando, no tiene nombre. sentido. Right. Entonces, ahí el gerundio actúa como nombre de la actividad. Ok. Estamos, Amilka. Sí, solo que en la fluidez de una conversación se me pueden trabar las carretas. <risa> en mi modo, así, así como el gringo, así como el norteamericano habla, yo querer o mi querer, no ah. sé qué va. Sí, definitivamente. Y con el tiempo, mientras más lo use, más van entendiendo más con va, el uso. Como a ver, a ver, quiero reparar, está bien, pero quiero reparar en ese ejemplo que acaba de poner. Sí. She likes cooking. She likes cooking. She likes cooking. She likes cooking. cooking. Uh -huh. She likes cooking. Like. A oh, ella yo, le gusta oh. cocinando, no se puede. ¿Y por qué no, oh, de, ¿y por qué no dicen she likes to cooking? Ah, usted puede usar, acuérdese. Ah, no, no, she likes. No, no, no. Perdón, perdón. Es she, she likes to cook. Se puede, sí. Se puede por también. Eso, sí, es claro. Opción. Lo que pasa es que son. A veces lo podemos usar como gerundio y a veces como infinitivo. Si lo ocupa como infinitivo, ocupamos el tú más el verbo, pero no en todo se puede. All right. en, estos casos, en ese caso preciso, sí, she likes to cook or she likes cooking. Cualquiera de los dos es válido y cualquiera de los dos está bien, gramaticalmente hablando. Y el tú se usa allí porque están dos verbos juntos. Porque es el infinitivo. En, en la manera, en la manera que se presenta. Sí. Pero el, el, el cooking ya, ya omite el tú, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. Uh -huh. Ok, ok. Sí, por ahí vamos. Dicho. 
Muy bien, amiga. Muy Excellent. Very good. Okay, vamos a regresar por la hora. Okay. Okay, teacher. Thank, Thank you. you. Teacher, a mí Hola, me sacó. Edwin, lo sacó. En el grupo 1 estaba, pero me sacó y me costó. Creo que el internet me estaba fallando. Sí, ok, no se preocupe. Igual yo estaba en un grupo con unos compañeros y por eso eh, no lo logré enviar, pero ya estamos afuera, no se preocupe. Teacher, Hola. he tenido problemas en un ejercicio de una tarea. Ajá. Me parece que hay una, hay una que se hace de muchas y no da. Y un compañero mandó una pantalla diciendo es así, lo puse exacto y a mí me sale error. ¿Y qué ejercicio es, Anita? Tendría que buscarlo, teacher, pero, pero el caso es que ahí, ahí la tengo. Ya, vale. ya se lo busco y le digo. Bueno, ok. All right, guys, let's see. A ver, Elvir, regálenme alguna, una o dos preguntas de las que hicieron con sus compañeros for the exercise five, Elvir. Okay. Um, do you buy a spare part on November? Um, tell me again, Elvir, I'm sorry. Do you buy a spare part on November? Ok, si solo va a dejar November, le ponemos in November. Si va a poner la fecha, decimos on November 1st. Ok. Ok, And very good. Yes, I, nice. I, Thank you. All right. Uh, veamos, eh, escuchemos a los otros compañeros por cuestión de tiempo. A ver, Mariano, do you have another one? Yes, teacher. Uh, in the second block, uh -huh. was the machine working? Oh, was the machine working? Okay, all right, very good. Yes, it was working properly. Very nice. Another one. Um, Vicky, tell me another question, Vicky. Minora. Okay, teacher. Um, was it the price of three hundred? Oh, was the price of three hundred dollars? Okay, yes, very nice. Uh, let me see here. Vamos a ver, Johnny. Another question. Hello, Fatima. Okay. Uh, uh, I think I have many. Ah, okay. <laughs> este. Was the brand of the... No, excuse me. Was Ridwell the brand of the printer? Oh, nice. I like that one. Very good. Excellent. A ver, Fatima, ¿cómo se terminaron las preguntas? In block one, teacher, uh, is how was the customer service that we received? How was the customer service that you received? Oh, okay, very good. Okay, thank you. Mañana cuando entremos, vamos a seguir con ese ejercicio para ver las otras opciones de preguntas que ustedes crearon. Y vamos a regresar un ejercicio más eh, que estaba en la página anterior para terminar con eso del verbo be. Y mañana igual seguimos, pero con el pasado de los otros verbos que no son el verbo be, así es que hay de, de ir recordando la pronunciación de los regulares e irregulares. All right? A ver, Carlos Roberto García Ramírez. Carlos o Alberto Rodríguez. Sure. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Ever de Jesús Candray Montano. Present. Fátima Alejandra Centeno Franco. Present. Gilmar Cruz Méndez Méndez. Present. Johnny Omar Torres Mata. Present. Eh, Jonathan Alexander Pineda Díaz. Jorge Elvir Miranda Ramos. Present. José Francisco Hernández Ábalos. Present. Carla Benacir Lara González. Mm -hmm. All right, Marco David Velázquez Vázquez. Present. Very good. María Melina Iraeta de Salinas. Present teacher. Maritza Alcira Castellón Celaya. Present teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Nancy Lizette Rodríguez Escoto. 
Romeo Alexis Rodriguez Joaquín. Present teacher. Jasmine Melanie Lemus Rodriguez. Mm -hmm. yes. Present teacher. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Jorge Alfredo Argueta Flores. Adela Trinidad González Consuelo. Present. Victoria María Vázquez Juárez. And Amilcar Cañengues Aceituno. Present teacher. All right, guys. Maria Melina, eh, si puede, me acompaña un ratito ahora, please. Yes. Okay, All right. Thank you. Teacher. All right. Thank you, guys. Have a good night. Seguimos avanzando con la plataforma. Amilcar, me lo manda si gusta. Hi, teacher. All right. Bye, guys. Número uno y dos. Night. Night. Bye, bye. 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 Good night. Good night, people. Good night. Good night. See you I'll tomorrow. See you guys tomorrow. Good night. Yes. Good night. Good night. Bye. Bye, Carlita, que siga mejor. ¿Cómo quito esto de aquí, del teléfono? Quiero ver. Ah, ya vi. Okay. <risa> Primera Bye, vez que lo uso en el teléfono, en el Zoom. Teléfono. Sorry. All right. No, no te preocupes. Thank you. Acompáñenos en mí. <risa> no. No. You very, very nice to speak English with you. Really. Ella ha subido mucho su nivel, en serio. Sí, sí, sí. Sí, bastante. Very Dios, good. feliz noche. Bye, you too. Bye, bye. Bye, bye. Have a good night. Have a good night. Aha, uh -huh, Maria Melina, tell me, is there anything I can help you with or are we okay? Uh, everything, teacher. <laughs> <laughs> Um, I don't know what's happened with me, or maybe I know, uh, teacher, uh, in this um, mojo, mm -hmm. I feel very slow. <laughs> oh, really? <laughs> yes. yes, teacher, I have a hard time, mm -hmm. um, like uh, two months ago. And you know, I got I I got sick. Oh, really? And I I lose like uh, eight pounds. Oh wow, what do you mean? Oh, my weight is um um I got COVID, teacher. Oh, and I, you mean, you yeah, yeah, and and you know you. Maybe you don't remember, but the last um, module in class, the uh -huh. last, yes. And I feel very, very, no sé cómo se dice, débil. Weak. Yes. Weak. Weak. Como que fuera semana, weak. Uh -huh. Yes, I feel very weak. And I'm, I'm probably taking vitamins but um uh, i feel with um con sueño no sé mm, tired very very tired i got too much stress and i i i'm doing um my best uh sport effort yes. Effort. Uh -huh. for, for to be here in the class and, and sorry for that. <laughs> no, that's okay. That's fine. Don't worry about and, it. And tonight when I get home and my mom was sick and I I I was to to went to the pharmacy again. <laughs> And that was the the risk so mm. because it was lay in the oh, class. Oh, okay. Yeah, but uh, I tried to do the my best. Yes, Maria Melina. Don't worry class, about it. Teacher. I mean, you are mm -hmm. a very good student, and I know you're always in class. All right. Don't worry about. I mean, sometimes we need to take it easy because otherwise we get very very stressed 
and it's yes. not nice, Maria Melina. So <laughs> relax, try to relax. I'm very happy yes. you are feeling better. I mean, yes, slowly, teacher, but you. you know, it's it has to be. Keep on taking your vitamins. All right. Yes, thank you, teacher. Yes, I'm trying to do uh, for um, to help me, mm -hmm. and and I feel I I'm prepared. Okay. Yes, All right. Very yes. nice, Maria. Bueno, I'm yes, here. Teacher. All right. So, cualquier cosa, usted me avisa. Usted sabe que aquí estamos para apoyarle. Oye. Muchas gracias, teacher, mm -hmm. por todo. Eh, has, eh, está siendo de muchísima ayuda. En realidad, yo creo, no solo para mí, sino para, para todo el grupo. Me encanta y cada vez que, que veo la, la información de um, inglés corporativo, Cuando dice teacher Jessica Cerritos, me, me da mucho gusto. <risa> A ver que una vez más, porque siento que son muy, muy provechosas las clases, ¿verdad? Que, que tenemos con usted. Sé que todos los profesores son muy buenos, pero eh, siento que es una forma diferente la que usted usa. Eh, para darnos la clase y siento que, que la aprovechamos muy bien todo. En cambio, en algunos otros grupos siento que como que de manera, de alguna manera nos vamos desviando un poquito, no sé. De repente siento estas clases como bien en los temas, bien provechosas. Okay. Qué bueno, qué bueno, María Melina, que, que pueda aportar un poquito a a todo el aprendizaje, ¿verdad? Y a todo el proceso. Y de verdad que yo, bueno, ya se lo he dicho antes, yo los admiro un montón porque después de un día pesado de trabajo, aquí están queriendo aprender con esas ganas, a veces, pues sí con dificultades, tanto de salud, de estrés, de trabajo, pero aquí están y aquí siguen. Entonces creo sí. que eh, nosotros como profesores y facilitadores tenemos que tomar eso en cuenta, ¿verdad? Sí, y, y brindar claro. lo mejor de nosotros porque ustedes están aquí para aprender, ¿verdad? Entonces, sí. eso es importante. Ahí siempre con nuestros objetivos en la mira, eh, en mi caso particular, eh, eh, digo, no sé cuánto me cueste, pero ahí va a estar. Sí, no, claro, y, es, y esa es la... Sí. la Así tendría que ser, María Melina. So, usted siga adelante, sí. ¿verdad? Fuerzas ahí, ánimo, y ya va a ver que ya se van a ir sintiendo mejor poco a poco. ¿Verdad? Sí, muchísimas gracias por esas palabras de ánimo. Sí, así que adelante, se María Melina. Bien. Yo sí. creo mucho en usted. Usted puede. Muchísimas gracias. Son de gran ayuda esas palabras. Sí, very Dicha good. Jessica. Bueno, sí. pues vaya a descansar, no se me desvele, y ánimo, oye. Eh, muchísimas gracias, okay. claro que sí. Vaya, pues, María Melina, un gusto. Bye, bye, teacher. Bye, sí, bye, have a good night, teacher. You too, bye. Good teacher, bye, bye.